야당은 연일 윤석열 정부가 신색깔론을 조장하고 있다며 강하게 반발하고 있습니다. 그러자 이번에도 윤석열 대통령이 직접 나섰습니다. 국민을 보호하는 건 국가의 첫 번째 임무라며 문재인 정부가 우리 국민의 생명을 제대로 지키지 못했다는 점을 정면으로 지적했습니다. 야당은 대통령 기록물 공개는 거부하는 대신 당시 국회 국방위 비공개 회의록을 공개하자고 주장했습니다. 이게 어떤 차이가 있는 건지 김보건 기자가 비교해 보겠습니다. 법과 원칙에 따라서 공정하게 처리하겠습니다. 뒤바뀐 월북 판단은 신색깔론이라는 야당의 공세에 윤 대통령이 내놓은 답입니다. 대통령 기록물로 15년간 봉인된 국가안보실 자료 공개에도 윤 대통령은 당위성을 강조했습니다. 국민 보호가 국가의 첫째 임무인데 소극적인 입장을 보이는 것이 마땅하지 저, 저, 좀 문제 있지 않느냐. 민주당은 대통령 기록물을 공개해달라는 유족 요구엔 답하지 않고 당시 국방위 비공개 회의록을 공개하자고 주장하고 나섰습니다. 국민의힘도 군의 월북 판단에 동의를 했었다는 겁니다. 당시 국방위 국민의힘 간사 의원 역시 월북이라고 판단할 수 있는 정황이 너무나 선명하게 보이기 때문이라고 말한 바 있습니다. 하지만 당사자로 지목된 한기호 당시 국민의힘 국방위 간사는 자신의 의견을 말한 게 아니라 국방부 견해가 그렇다는 것이었다고 반박했고 국민의힘 국방위원으로 진상규명 TF단장을 맡은 하태경 의원도 군이 자료는 보여주지 않고 월북이란 주장만 내놨었다고 했습니다. 저 열람한 적이 없어요. 보여준 적은 없고 질문했을 때 답변하면서 이제 월북이란 단어가 있었다. 그래서 정부 측은 이제 그렇게 우겼고. 이런 가운데 북한군 만행에 우리 국무원이 불태워져 2년 넘게 장례도 못 치른 상황에 당시 국방위원이었던 민주당 서른 의원은 아무것도 아니라고 했다가 곧바로 사과했습니다. 국민들이 아마 이게 무슨 짓이냐. 아무것도 아닌 내용을 가지고 죄송합니다. 아무것도 아니라는 얘기 생략하겠습니다. TV조선 김보건입니다.